Continuando com estudo da reta, estudo das retas. Vamos falar hoje de perpendicularismo. Quer dizer, duas retas são perpendiculares quando o produto dos coeficientes angulares, MR vezes MS, MR vezes MS é igual a menos 1, ou se preferir, MR é igual a menos 1 sobre MS. Uma coeficiente angular são inversos com sinal, são inversos e opostos. Né? Então, vamos para o exemplo. É, verifique verifique se as retas R dez x mais três y menos cinco igual a zero e S 3x menos 10y menos 4 igual a zero são perpendiculares. Então o que, é que eu faço? MR vai ser menos A sobre B menos 10 sobre 3. MS menos A sobre B. Menos 3 sobre menos 10. Então aqui dá 3 décimos. Eu tenho que ver se MR vezes MS é igual a menos 1. É só substituir. Menos 10 terços vezes 3 décimos é igual a menos 30 sobre 30, que é igual a menos 1. Então ok são perpendiculares. Não, para não precisar ficar escrevendo, a gente pode fazer assim, ó. R, o símbolo de perpendicular a S. R perpendicular a S. Exemplo B. O exemplo B. Cadê o exemplo B? Verifique se as retas R 3x menos 2y mais 1 igual a zero e S 4x mais 6y menos 1 igual a zero são perpendiculares. Então, o que, é que eu faço? MR menos A sobre B vai ser menos 3 sobre menos 2, né? 3 meio. MS menos A sobre B, que dá menos 4, sobre 6, dá menos 2 terços. Então, MR vezes MS tem que ser igual a menos 1 para ser perpendicular. Então, vai lá, lá. 3 meio vezes menos 2 terços é igual a menos 1. Logo, S perpendicular a R, ou R perpendicular a S, tanto faz. Letra B, uma outra aqui. Prove que, prove que as retas R, x igual a 2 mais t, y igual a 3t, e s, x, 
mais três e por menos um igual a zero. São perpendiculares. Então vamos botar essa daqui, que é uma paramétrica. Então eu tenho que se x igual a 2 mais t, 2 mais t igual a x, eu isolo o t, né? x igual a t igual a x menos 2. Na outra, 3t igual a y, t igual a y sobre 3. Por quê? Eu, se t, eu igualo os t, então fica x menos 2 igual a y sobre 3, vai dar 3x menos 6 igual a y, arrumando, fica 3x menos y menos 6 igual a 0. Está ela aqui, a forma geral. Então essa é a R, né? MR vai ser menos A sobre B, que vai ser menos 3 sobre menos 1, dá 3. E MS menos A sobre B, está aqui o S, vai ser 1 menos 1 sobre 3. MR vezes MS tem que ser igual a 1, vamos ver. MR. 3 vezes menos 1 terço igual a menos 1. Ok. Então, R perpendicular a S. O produto tem que dar menos 1. Vamos ver. Outro. Prove que as retas R, 2Y menos 3 igual a zero e S, 5X mais 1 igual a zero, são perpendiculares. MR aqui vai ser o que? 0 sobre 2, 0. MS aqui vai ser o que? 2 Não pode. Então, só por esse dar assim eu não posso provar. Então o que é que eu tenho que fazer? Essa reta aqui, ó, essa de cá, 2y igual a 3, y igual a 3 meio. É uma constante, né? Então o y é 3 meio. O y é 3 meio. A outra. 5x mais 1 igual a 0, 5x igual a menos 1, x igual a menos 1 quinto. Também é uma constante, só que aqui, no eixo paralelo ao eixo y. Só então que eu tenho lá, aqui é x igual a menos 1 quinto. E essa daqui, y igual a 3 meio. Então, ó, essa é perpendicular a essa, lógico. Se ela é paralela com o eixo, é perpendicular ao eixo. É outro exemplo. Determinar o valor de K para que a reta R KX menos 9Y menos 1 igual a zero seja perpendicular à reta S 2x mais 6y menos 3 igual a zero. Então vamos lá, MR menos A sobre B. Então menos K sobre menos 9, né? 
MS menos A sobre B menos 2 sobre 6. Então eu tenho que MR vezes MS tem que dar menos 1, né? Então substituindo. K sobre 9, que é menos que menos dá mais. Menos 2 sobre 6, isso igual a menos 1. Então, menos 2K, né? 9 vezes 6, 54, igual a menos 1. Isso implica que menos 2, aqui eu, te, eu faço o cruz quero. Menos 2K é igual a menos 54. K igual a 54 sobre 2. K igual a 27. Vamos para o outro. Determine. Determine. O valor. Determine o valor. De A. Para que a reta R, 2x menos 5y mais 3 igual a zero, seja perpendicular à reta S. A mais 2x mais 4y menos 7 igual a zero. Então o que é que eu faço? Um, MR é menos A sobre B. Vai ser menos 2 sobre menos 5. 2 quintos. MS menos A sobre B é menos a mais 2 sobre 4. O produto MR vezes MS tem que ser igual a menos 1 para ser perpendicular. Então nós vamos nós. 2 quintos vezes. Vou botar o menos antes, né? A mais 2 sobre 4 igual a menos 1. Esse menos daqui eu corto logo esse daqui, né? Então A vai ficar é, 2 vezes A, 2 vezes 2, 5 vezes 4, igual a 1, né? Cruzando aqui, 2A mais 4, igual a 20. 2A igual a 20, menos 4. 2A igual a 16. Implica que A é igual a 16 sobre 2, 8. A é igual a 8. Então vamos ver o próximo. Determinar a equação da reta que passa pelo ponto A 3 e 5 e é perpendicular à reta R 2x menos y mais 5 igual a zero. Então eu sei o que? O MS, que é o que eu quero. O MR, primeiro. O MR é menos A sobre B. Menos 2 sobre menos 1, que dá 2, né? O MS tem que ser o inverso com o sinal trocado. Menos 1 meio. Porque para ser perpendicular uma da outra, o produto dá menos 1, um, então uma é o inverso da outra com o sinal trocado, o coeficiente angular. 
Então eu tenho o ponto e tenho o coeficiente angular. Então eu tenho a forma y menos y ó, é igual a m de x menos x. Ó. y menos 5 do ponto, o m é menos 1 meio, que é perpendicular, x menos 3. Olha, o y do ponto e o x do ponto. O, o, o coeficiente angular é menos 1 meio, porque ela, se ela é perpendicular a essa, essa, então o coeficiente angular é o inverso com o sinal trocado, porque o produto tem que dar menos 1. y menos 5 é igual a menos x sobre 2, mais 3 meio. Multiplico tudo por 2, por denominador sumir, fica 2y menos 10, igual a menos x mais 3. Arrumando, passa x para cá, fica x mais 2y, menos 10 menos 3, dá menos 13, igual a 0. Ponto aqui é a reta S de procurada. x mais 2y, menos 13. Vamos para outro. Determinar a equação da reta que passa pela origem. Passa pela origem e é perpendicular à reta S x menos 2y menos 3 igual a zero. Então, se passa pela, pela origem, passa pelo ponto 00, né? Então, eu sei que ms é menos a sobre b, então vai ser menos 1 sobre menos 2, então dá um meio, né? Logo, o mr, que é que eu quero, é o inverso disso aqui com o sinal trocado, é menos 2. Então, eu tenho o ponto e tem o coeficiente angular. Então a relação é y menos y é igual a m x menos x. Ó. y menos 0 é igual a m menos 2 x menos 0. Implica que vai ficar y igual a menos 2x. Passando, se eu quiser passar para cá, vai ficar 2x mais y igual a 0. Outro. Determinar a mediatriz Determinar a mediatriz do segmento AB sendo Dado, sendo dados o ponto A, que a gente teria que dar, o ponto B, menos 5 e 1. Determinar a mediatriz. Então, lembrando que é o que é a mediatriz. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, aqui eu tenho o ponto M, a mediatriz está aqui, passa por esse ponto M e é perpendicular. Hum? Então, M de AB é Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que vai dar 1 mais 3, né? que é 1 menos, menos 5 menos 1. Então dá 4. Menos 5, menos 1. 4 menos 6, né? Dá menos 2 terços. Aí o coeficiente angular. Da, da reta M, aqui eu vou chamar de, de, de S e aqui de R. Então, o MR tem que ser o inverso com o sinal trocado. 3 meio. Bom. 
A mediatriz ela é perpendicular, então o coeficiente angular é o inverso que o sinal trocado. Outra coisa, ela, o ponto médio faz parte dela, né? Então quem é o ponto médio? O ponto médio vai ser M, que é X médio e Y médio. Quem é o X médio? É a média aritmética. Eu vou pegar XA mais XB e dividir por 2. Vai ser 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. O Y médio. YA mais YB sobre 2, que vai dar menos 3 mais 1 sobre 2, menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Então, o ponto médio é menos 2 e 1. Agora eu tenho o ponto médio e o coeficiente, né? Eu posso achar a reta. Y menos YO é igual a M de X menos XO. Y menos o Y daqui é 1. O M é 3 meio. X menos o X daqui vai ficar mais 2, né? Que é menos menos. Aqui eu tiro meu... Posso tirar o meu... O denominador eu multiplico por 2, né? 2 Y menos 2 é igual a 3 vezes X, 3 vezes 2. Arrumando para cá, fica menos 3X, mais 2Y, menos 2, ou seja, para cá, menos 6, dá menos 8, igual a 0. Se eu quiser, eu troco o sinal, né? Dá no mesmo. Ficou... Bom, falta o quê? Agora vamos aqui. Mais um. Aqui. Prove. Provar que as retas R 3x mais 4y menos 1 e igual a zero né? e s 8x menos 6y menos 5 igual a zero hein? são perpendiculares perpendiculares ele é perpendiculares ele está dizendo que é só para provar né então vamos lá mr ele é mr menos a sobre b menos 3 quartos ms menos a sobre b dá 8 sexto que eu posso simplificar fica 4 terços né eu já vi que é então Parceiro, eu tenho que fazer isso. MS vezes MR igual a menos 1. MR menos 3 quarto vezes 4 terços é igual a menos 1. Provado. Outro exemplo. Demonstrar que Demonstrar que as retas R, R é essa daqui, X igual a 2T, Y igual a T mais 1, e a outra S, S é Y igual a menos 2X mais 1, são perpendiculares. Então, que eu tenho que botar as duas como na forma geral. A primeira, x igual a 2t. Então, eu sei que 2t é igual a x, t é igual a x sobre 2, né? y igual a t mais 1. Então, t mais 1 igual a y, t é igual a y menos 1. Por quê? Porque aqui eu isolo o t, ó. 
Então, se T é igual a X sobre 2 e T é igual a Y menos 1, isso implica que T é igual a T. Bom, então, aqui eu faço X 2, igual a 2Y menos 2. Arrumando, X menos 2Y mais 2 igual a 0. Essa é a primeira equação, a R, né? Agora vamos ver a S. A S, eu, eu tenho Y igual a menos 2X mais 1. Passa para cá. S fica 2X mais Y menos 1 igual a 0. Agora vamos fazer. Demonstrar que são perpendiculares. MR. MR vai ser menos, menos A sobre B. Vai ser menos 1 sobre menos 2. 1 meio, né? MS, MS, menos igual a menos A sobre B, menos 2 sobre 1, tá? Menos 2. Já tá aprovado, mas vamos melhorar. MS vezes MR, tem que dar igual a menos 1. Então vai ficar 1 meio vezes menos 2, igual a menos 1. Aprovado. Aprovadíssimo. Vamos um outro. Determinar, determinar o valor de, de K para que as retas R x mais y mais 2 igual a 0 e é se 3x mais k mais 1 y menos 7 igual a 0 sejam perpendiculares então vamos lá eu tenho que ms, ms aqui, né? É menos 3 sobre k mais 1. mr, o mr é menos k sobre 1, né? Eu tenho que fazer com que ms vezes mr seja igual a menos 1. Então vamos lá. Menos 3 sobre k mais 1 vezes menos k sobre 1 igual a menos 1 então tem menos que menos dá mais 3k sobre k mais 1 igual a menos 1 aí vamos lá aqui 3k é igual a menos 1 vezes k mais 1 dá menos k menos 1 passa para cá menos k fica mais k 4k Igual a menos 1, K igual a menos 1 quarto. Determinar. Determinar. A equação da reta. que passa pelo ponto P 5 menos 2 e é perpendicular a reta S 2x menos y menos 1 igual a zero. Bom, eu sei que ms é menos a sobre b, menos 2 sobre menos 1, que dá 2. mr é o oposto, que você está trocado, que é perpendicular, menos 1 meio. Eu, já, eu sei o ponto e sei o coeficiente. Então, y menos y ó, é igual a m, x menos x. Ó. y menos o menos 2, y mais 2. 
o m aqui é menos 1 meio, x menos 5. O x aqui é 5, y menos 2. Então, fazendo a conta, y mais 2 é igual a menos x sobre 2, menos com menos dá mais, 5 meio. Eliminando o denominador, eu faço 2 vezes y, 2 vezes 2, menos x mais 5. Arrumando, menos x vem para cá, fica x mais 2 y. O 5 vem menos, então 4 menos 5 dá menos 1, igual a zero. Aqui é a equação geral. Procurada. Pronto. Ficamos por aqui. Um abraço. Até a nossa próxima videoaula. Não se esqueça de acessar o canal no YouTube. E se inscrever e indicar.